கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாம் அமைப்படுவதாக இந்த மூணு நாள் கூட்டத்தின் இறுதி நாளில் நம்ம நிற்கிறோம் இருபத்தி ஓரு நாள் முடிந்து இருபத்தி இரண்டாவது நாட்டுக்குள்ளே நாளுக்கு நாளுக்குள்ளே நீங்கள் அடி அடியெடுத்து வைத்திருக்கிறீர்கள் அல்ல லூயா கர்த்தர் பெரியவர் அவருடைய நாமம் பெரியது அவர் மகிமைப்படத்தக்கவர் மகிமைக்கு உரியவர் மகிமையானவர் அல்ல லூயா ரெண்டு நாட்கள் நம்ம ரெண்டு பேருடைய தனிப்பட்ட ஜப வாழ்க்கையை குறித்து பார்த்தோம் இன்றைக்கு தானியல் திருகுதரிசி என்கிறதான தேவனுடைய தாசனை குறித்த அவருடைய ஜப வாழ்க்கை குறித்த நம்ம இன்றைக்கி தியானிக்க போகிறோம் கண்களை மூடி நம்ம ஆண்டுடைய பாதத்தில் நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் கண்களை மூடி ஆண்டுடைய சமூகத்தில் அர்ப்பணித்து கத்தனை மூடி இடைபடும்படியாக நம்ம ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் கேட்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவை ஆமேன் ஆமேன் உட்கார் ஹலே லூயா நல்ல கிருபை நிறைந்த வேலை தானியலுடைய ஜப வாழ்வு தானியலின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தை நம்ம இப்போ யாராவது ஒருத்தர் வாசிக்கலாம் த புக் ஆஃப் டேனியல் சாப்டர் சிக்ஸ் அண்ட் வேஸ்டர் பத்தாவது சிங்கத்தின் கவியிலே போடுவதற்கான உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டாகிவிட்டது இது அவனுடைய அறிவுக்கு எட்டுகிறது தெரிகிறது ராஜாவினாலே பிறப்பிக்கப்பட்ட கட்டளை அவன் அறிந்திருக்கிறான் அறிவிக்கப்பட்ட பின்பும் அறிந்த பின்பும் அவன் வழக்கம் போல முன் செய்து வந்ததை போல மேல் அறையிலே சென்று ஜன்னலை திறந்து வைத்து முழுங்கால் படியிட்டு கர்த்தரை நோக்கி வழக்கம் போல ஜபம் பண்ணி சோத்திரம் செலுத்தினான் கைகளை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்வோம் சரி நம்ம இதை குறித்து கொஞ்சம் ஆழமாய் பார்க்கலாம் இந்த தானியல் தீர்க்கதரிசி என்று சொல்கிறவர் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்னாக ஆறாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவராயிருக்கிறார் சிக்ஸ் சென்சுரி ப்ராஃபிட் அவர் ஆறாவது நூற்றாண்டை சேர்ந்த கிறிஸ்துவுக்கு முன்னால அவர் வந்து பல நான்கு ராஜாக்களின் நாட்களிலே தன்னுடைய ஊழியத்தை செய்திருக்கிறார் நான்கு ராஜாக்கள் ஒன்று நெபுகாத் நிசார் பாபிலோனிய ராஜாவாகிய நெபுகாத் நிசார் இரண்டாவது அவருடைய மகன் பெல்சாசார் இவர்கள் இருவருடைய நாட்களிலும் பாபிலோனின் ராஜாக்களின் கீழே அவர் பணி செய்திருக்கிறார் அண்டர் தீஸ் டூ பாபிலோனியன் கிங்ஸ் அடுத்தபடியாக அந்த பாபிலோன் தேசம் மேதிய பெர்சிய ராஜாக்களாலே யுத்தம் செய்து கையகப்படுத்தப்பட்டு விட்டது மேதிய பெர்சிய ராஜாக்கள் பிடித்து கொண்டார்கள் முதல்ல பாபிலோன் ராஜ்யம் வல்லரசாக எம்பயராக பேரரசாய் எழும்பிற்று அதற்கு பின்பு மேதிய பெர்சிய ராஜாக்கள் எழும்பினார்கள் அவர்களுக்கு பின்பு மகா அலெக்சாண்டர் கிரேக்க ராஜா எழும்பினார் மகா அலெக்சாண்டர் அதற்கு பின்பு ரோம சாம்ராஜ்யம் எழும்பிற்று நான்கு சரித்திரங்கள் நம்முடைய தானியல் புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த தானியல் புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்ட இந்த நான்கு ராஜாக்களுடைய ஆளுகையும் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் இனி வரக்கூடிய ஆளுகையும் குறித்து விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை குறித்து நான் கொரோனா தொடங்கின டைமில் அந்த ஹாலிடேஸில் ஜூமில் ஒவ்வொரு சாப்டர் சாப்டரான நான் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் செய்தி கொடுத்துருக்கிறேன் சில செய்திகள் ஆன்லை யூடியூப்பில் இருக்கும் முடிந்தால் பார்த்து கொள்ளுங்கள் மேதிய பெர்சிய ராஜாக்கள் கையகப்படுத்துகிறார்கள் யுத்தம் செய்து ஒரே நாள் இரவிலே அந்த தேசம் தேசம் கை மாறுகிறது என்று பார்க்கிறோம் அதில் முதலாவதாக தரியூ என்கிற ராஜா வருகிறான் அதற்கு பின்பு கோரேஸ் என்கிற ராஜா வருகிறான் அவர்களின் நடுவே அவர்களுக்கு கீழாக இவன் அங்கே பணி செய்கிறான் நான்கு ராஜாக்களுக்கு கீழாக வல்லமையான ஒரு தீர்க்கதரிசி என்பதை நம்ம கண்டிருக்கிறோம் இவன் வந்து கிமு அறுநூத்தி ஐந்தாவது ஆண்டிலே தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய யுத யுதா தேசத்தை பாபிலோன் ராஜாவாகிய நெகுபு காத்தினேச்சார் பிடிச்சு சிறைப்படுத்தி கொண்டு போன முதல் சிறை இருப்பு மூன்று நிலைகளிலே யூதாவின் யூதா தேசம் பலஸ்தீனம் மூன்று நிலைகளிலே அது சிறைப்பிடிக்கப்பட்டது அறுநூத்தி கிமு அறுநூத்தி அஞ்சில் கிமு அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழில் சார் ஆமாம் இல்லை கிமு அறுநூத்தி அஞ்சில் ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழில் அப்புறம் கிமு ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறில் மூன்று நிலைகளாக சிறைப்பிடித்து கொண்டு போனார்கள் பாபிலோனிய ராஜ்ஜியங்கள் முக்கியமாக நெபுகாத் நிசார் அதில் முதல் சிறை இருப்பிலே கொண்டு போகப்பட்டவன் தான் தானியல் அவன் போகும்போது வாலிபனாய் இருந்தவன் தானியல் என்று சொன்னால் காட் இஸ் மை ஜட்ஜ் தேவன நியாயாதிபதி என்று பொருள் அப்போ கிமு அறுநூத்தி ஐந்தில் வாலிபனாய் இருக்கும்போது அவனை சிறைப்பிடித்து கொண்டு போனார்கள் அவன் எண்பது வயதை தாண்டியும் அங்கே பாபிலோனில் தான் இருக்கிறான் திரும்பி வரவே இல்லை 
அங்கே இருந்து அங்கே மறித்து விடுகிறான் திரும்பி அவன் வந்ததாக சரித்திரம் இல்லை ஆகவே இந்த தானியலுடைய ஜப வாழ்க்கையை குறித்து பார்க்கும்போது நான்கு குறிப்புகளை நான் சொல்றேன் இட் வாஸ் டிசிப்ளின்ட் எட் டைனாமிக் அது ஒழுக்கம் உள்ளதாக இருந்தது அதே நேரத்தில் ஆற்றல் உள்ளதாக இருந்தது இட் வாஸ் டிசிப்ளின்ட் ஜப வாழ்க்கையில் அவர் ஒழுக்கம் உள்ளவர் வழக்கமாய் செய்கிறபடி மேலறையில் தான் ஜபிப்பார் பலகணிகள் திறந்திருக்கத்தான் ஜபிப்பார் முழங்காலில் தான் ஜபிப்பார் ஸ்தோத்திரத்தோடு ஜபிப்பார் ஒரு டிசிப்ளின் இருந்துச்சு ஒரு ஆர்டர் இருந்துச்சு அவருடைய ஜபத்தில் அப்படி டிசிப்ளின்டா இருக்கும் போது சில நேரத்தில் ஆற்றல் இல்லாததை போல இருக்கலாம் ஆனால் அவருடைய ஜபத்திலே ஒழுக்கமும் இருந்தது ஆற்றலும் இருந்தது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் இரண்டாவதாக இட் வாஸ் ரெகுலர் எட் இட் வாஸ் ரியல் அது வழக்கமாய் நடந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் ஒழுக்கமா இருக்கும் அது உண்மையா இருக்கும் சில நேரத்தில் நம்ம சில காரியத்தை தொடர்ந்து செய்யும் போது இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு இல்லாட்டி பரவாயில்ல இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு இப்படி செஞ்சுட்டா பரவாயில்ல ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அதெல்லாம் இங்கே கிடையவே கிடையாது உண்மையான உத்தமமான ஒரு ஜபமாய் இட் வாஸ் ரெகுலர் எட் ரியல் மூன்றாவதாக இட் வாஸ் ஹம்பிள் எட் இட் வாஸ் ஹைலி எஸ்டீம் அது வந்து தாழ்மை உள்ளதாக இருந்தது அதே நேரத்தில் மிகவும் மதிக்கப்படத்தக்கதாக இருந்தது அந்த ஜபம் இட் வாஸ் ஹம்பிள் Yet highly esteem. தாழ்மை உள்ளதும் அதே நேரத்தில் உயர்ந்ததுமாக இருந்தது இறுதியாக இட் வாஸ் ட்ரைடு எட் ட்ரையம்ஃபன்ட் அதாவது அது பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டதனுடைய ஜப வாழ்க்கை பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டது ஆனாலும் முடிவிலை ஜெயம் உள்ளதாக இருந்தது இட் வாஸ் ட்ரைடு பரிசோதிக்கப்பட்டது ஆனாலும் இட் வாஸ் ட்ரையம்ஃபன்ட் அது ஜெயம் உள்ளதாக இருந்தது அல்ல இல்லையா இந்த நான்கு நிலை ஜபங்களிலே அவர் தன்னுடைய தன்னை அவர் அங்கே பக்குவப்படுத்தி இருந்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் இந்த தானியனுடைய வாழ்க்கையில நிறைய பிரஷர் அவனுக்கு என்ன பிரஷர் பிளட் பிரஷர் இல்ல என்ன பிரஷர் தெரியுமா கர்த்தரை ஆராதிக்க கூடாதபடிக்கு ஏராளமான அழுத்தங்கள் இருந்தது இன்னைக்கு நம்ம தேசத்தில் இருக்குல்ல இல்லையா ஒன்று செய்யல ஒன்று செய்யல தமிழகத்தில் மத மாற்ற தடை சட்டம்லாம் இல்லை என்று சொன்னாலும் எங்கும் நமக்கு தடை இருக்குது இன்னைக்கு கிராம ஊழியத்துக்கு போங்க நாங்களாம் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கு கிராம ஊழியத்தில் நேரடியாக வந்து கேரள ரவுண்ட சாண்டா கிளாஸ் நெஞ்சு சட்டையே அந்த கங்கியுடைய நெஞ்சு சட்டையை பிடிச்சி எழுத்திருக்காங்க எங்களெல்லாம் நாங்கள் செய்து கொண்டிருந்த அந்த ஒரு கிராம் பூஞ்சு செஞ்சுட்டு தான் இருக்கிறோம் ஸோ அப்படிப்பட்ட நிலையில் நாங்கள் கடந்து வந்திருக்கிறோம் அப்போ சட்டங்கள் எப்படி இருந்தாலும் ஆங்காங்கே நடக்க வேண்டியது தெரியாமல் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது தெரிஞ்சும் நடக்குது லோக்கல் இருக்கக்கூடிய அவர்கள் அவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கிறாங்க அதனால் சில சட்டத்திட்டங்களும் இலகுவா இலகுவாக்கப்பட்டு விடுகிறது அவர்களுக்காக லோக்கல் இருக்கிறவங்க மூலமாக இதெல்லாம் நிறைய நாங்கள் அனுபவிச்சிருக்கிறோம் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் போய் அங்கேயே நமக்கு நீதி கிடைக்கவில்லை நாங்க போல அவங்க தான் எடுத்துட்டு போனாங்க இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் அப்படிப்பட்ட பல நெருக்கங்கள் அன்றைக்கு இங்கே தானியலுக்கு காணப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் இவன் போய் டெய்லி ஜபிக்கிறானே யார் பெரியவர் என்று பார்த்து விடலாம் என்று அவனோடு வேலை செய்த பிரசிடன்ட் என்று சொல்லக்கூடிய லெவல் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பேர் அவனுக்கு விரோதமாக எழும்பி ராஜாவிடத்தில் பேசி ஒரு மாதம் முப்பது நாள் வரைக்கும் வேறு தெய்வத்தை யார் வழிபடக்கூடாது என்று சொல்லி சட்டங்கள் இயற்றினார்கள் மீறினால் சிங்கத்தின் கெபி என்று சொன்னார்கள் அப்படியெல்லாம் நெருக்கங்கள் வந்தது சாத்ராக் மேஷா காபைத்தினோகமை நாட்களிலே உயரமான அறுபது மூல சிலையை நிறுத்தி வழிபட வேண்டும் இல்லை என்றால் அக்கினி சூழை என்று சொன்னார்கள் பல எதிர்மறைகளை நெருக்கங்களை சந்தித்தார்கள் அழுத்தங்களை சந்தித்தார்கள் அவர்கள் ஆனால் அந்த அழுத்தங்கள் எதற்காய் கொடுக்கப்பட்டது கர்த்தரை விட்டு நீ விலகிவிட வேண்டும் கர்த்தரை கனவீனம் பண்ணிவிட வேண்டும் அல்லது கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நீ கீழ்ப்படியாமல் போய்விட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் பிசாசினாலே எடுக்கப்பட்ட சகல முயற்சிகள் மத்தியிலும் அவன் அங்கே இருந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு வாழ்நாட்கள் ஒன்று ரெண்டு வருடங்கள் அல்ல அவன் ஏறத்தாழ வாலிப வயதிலே போய் எண்பது வயது தாண்டி அந்த பட்டணந்த தேசத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறான் வாழ்நாளெல்லாம் பத்திரத்தொண்டிலே கடந்து வருகிறான் ஆனாலும் இத்தனை ஆண்டுகள் சும்மா நான் பத்து வருஷம் நல்லா இருந்தா பிரதர் ராவிக்குரிய வாழ்க்கையில் அப்புறம் நெருக்கத்தில் விழுந்தபடி என்ன செய்ய பிரதர் வேற வழியே அப்படியெல்லாம் கிடையாது அத்துணை ஆண்டுகளும் அவன் பாபிலோன் தேசத்தில் வாழ்ந்ததில் உள்ள நுழைஞ்ச நாளில் இருந்து கடைசி நாள் வரையிலும் அவன் கர்த்தருக்கு உண்மையுள்ளவனாக இருந்திருக்கிறான் எல்லா நெருக்கங்களின் உபத்திரவங்களின் மத்தியிலும் அல்லே லூயா இது எப்படி சாத்தியமாயிற்று நம்ம அப்படி எடுக்க முயற்சிக்கிறோம் தானே நம்ம யாருமே விழுந்து போகணும்னு நினைக்கிறதுல யாருமே பாவம் செய்யணும்னு நினைக்கிறது இல்லை அப்படி தானே கர்த்தரோட தூரம் போய் அப்படி நம்ம நினைக்கிறது கிடையாது ஆனாலும் பல நேரங்களே நமக்கு சம்பவித்து விடுகிறது நாம் விரும்பவில்லை ஆனால் நடந்து விடுகிறது எனக்கு செய்ய இஷ்டமே 
இப்படி பல நேரங்களிலே நாம் வீழ்ச்சியை சந்திக்கிறோம் ஆனால் தானியல் ஒரு சாட்சியாக நிற்கிறான் நமக்கு முன்பாக அவன் வீழவில்லை அவன் வீழவில்லை அப்ப அவன் ஒரு ரோல் மாடலை நம்ம எடுத்துக்கிடலாம் நமக்கு முன்னால் ஒரு முன் மாதிரியாக நாம் அவனை எடுத்துக்கொள்ள முடியும் அப்படியானால் இந்த வீழ்ந்து போகவில்லை என்பதற்கு என்ன காரணம் த சீக்ரெட் த ஒன்லி சீக்ரெட் த ஒன்லி சீக்ரெட் ஒரே ஒரு ரகசியம் என்ன தெரியுமா த ஒன்லி சீக்ரெட் டு ஹிஸ் சக்சஸ் வாஸ் ஹிஸ் பிரேயர் லைஃப் நத்திங் பட் பிரேயர் லைஃப் அவனுடைய ஜப வாழ்க்கை தான் அவனுடைய இத்தனை ஆண்டு கால வீழ்ச்சி இல்லாத ஒரு ஜெயமுள்ள ஓட்டத்துக்கு அடித்தளம் ஐயா சொன்னாங்க பில்டிங் நல்லா இருக்கலாம் அடித்தளம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அது தானியல் இருந்துச்சு நம்ம அடித்தளம் ஜபத்தில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம பில்டிங் விழுகாதுங்க ஆமேன் ஒரு நாங்கள் கிராமத்தில் ஊழியர் சார் அந்த கருங்காலக்கூடிய இந்த ஏரியாவில் நல்ல ஒரு பெரிய சபை கட்டி நல்ல ஒரு ஆலயத்தை கட்டியிருக்கேன் ஆயிரம் சதுரடி நல்ல பக்கா ஒரு ஆலயத்தை நான் கட்டியிருக்கேன் ஒரு மிஷினரி குடும்பம் அங்கே இருந்து ஊழியம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம ஊழியத்திற்காக அப்போ அந்த ஊழியத்தில் எனக்கு தொடக்க காலத்திலேருந்து உதவியாக இருந்த ஒரு குடும்பம் அந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க ஒரு பெரிய காம்பவுண்ட் அவங்க அவங்க சொந்த இடம் அவங்க அக்கா தங்கச்சியெல்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்க அப்பாவுடையது ஸோ இப்படிப்பட்ட காலக்கட்டத்தில் அவங்க அப்பா அவங்க அக்காவுக்கு எழுதி கொடுத்துட்டாரு ஆம்பளை பையன் ஒரு பையன் இருக்காரு ஆனால் ஒரு அக்கா நல்லா டீசெண்டாக இருப்பாங்க அதனால் அவங்க பேர் எழுதி கொடுத்து பாக்கி எல்லாரையும் நீ பார்த்துக்கோன்னு சொல்லி நல்ல மனசாக தான் அவர் செஞ்சார் அவர் இன்னும் அவர் நூறு வயசு ஆக போகுது நல்லா உயிரோட தான் இருக்கிறார் அவர் இன்னும் அப்போது அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அந்த அக்கா வந்து அந்த இவங்க உள்ளெல்லாம் எல்லாரும் கூட்டி கூட்டி வீடு இருக்குது அந்த அக்கா சொல்கிறாங்க அப்பா எனக்கு எழுதி கொடுத்துட்டாரு எல்லாம் காலி பண்ணி வெளியேறு எப்படி காலி பண்ணி வெளியேறு அங்கே ரொம்ப நாள் அவங்ககிட்ட வளர்ந்து பிள்ளையாகி அங்கே கல்யாணம் முடிச்சு பிள்ளைகள்லாம் பற்றி இருக்கிற ஒரு குடும்பம் உள்ளே இருக்குது அவங்கள வெளியேற்றுறதுக்கு ரொம்ப முயற்சிக்கிறாங்க அப்போ அவங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க ஐயா இப்படி நெருக்கமாக இருக்குது எங்கே போகிறதுன்னு தெரில புல்டோசர் இன்றைக்கி ராத்திரி வரப்போது எங்கள் வீட்டை இடிக்கிறதுக்கு எல்லாம் ஒழுங்கு பண்ணிட்டாங்க என்ன செய்யன்னு தெரில நான் சொன்னேன் கவலைப்படாத வீட்டை விட்டு மட்டும் வெளியே போகாத சட்டப்படி உள்ள ஆள் இருக்கும்போது புல்டோஸ் வச்சு இடிக்க முடியாது நீ வெளியே மட்டும் போயிடாத என்ன தான் செஞ்சாலும் வீட்டுக்குள்ளே கதவை பூட்டி உள்ளே உட்காந்துக்கும் குடும்பமாக நான் ஜெர்ம் பண்ணுறேன் நீ ஜெர்ம் பண்ணு கத்தர் கிரியச்சுவா அன்று இந்த செய்தியை கேட்டவுடனே மாடியில் பொறுக்கிற ஜப அறையில் போய் முட்டி முட்டி சவத்தில் போய் முட்டி முட்டி நான் அழுத ஆண்டு வரே ஏழைகள் ஏன்னா எங்கள் ஊழிய அங்கே வளர்வதற்கு அந்த குடும்பம் முக்கியமான குடும்பம் அந்த குடும்பம் முட்டி முட்டி அழுத ஆண்டு வரே அந்த கட்டடம் இடிக்கப்படுவதில்லை என்று எஸ்ஓபி நாமத்தில் சொல்கிறேன்னு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூணு மணி நேரம் போராடி நான் ஜபித்தேன் மறுநாள் செய்தி அனுப்புறாங்க வந்த பொக்களையும் அப்படியே திரும்பி போயிருச்சு லூயா கட்டடம் இன்னும் அந்த வீட்டில் தாங்க இருக்கிறாங்க இதை நான் ஜெபிச்சு ஏழு வருஷத்துக்கு மேலாச்சு இன்னும் அதே கட்டம் தான் இருக்கிறேன் அப்போ அந்த சாதாரண கட்டடம் நிலை நிற்கிறதுக்கு ஜப மாட்டித்தளம் ஆகியிருந்தது உலகத்தில் ஒரு கட்டடத்தை இடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கே ஜப அடித்தளம்னா என் வாழ்க்கை என் குடும்பம் என் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை என் சப வாழ்க்கை என்னுடைய 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 இப்படிப்பட்ட தான் தேவனுடைய உள்ள உறவின் வாழ்க்கை நான் ஜபத்தில் கட்டி எழுப்பும் போது அது எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் எந்த திட்டங்களும் இடிக்க முடியாது எந்த பிரச்சனைகளும் கவிழ்க்க முடியாது ஆகவே இந்த தானியலுடைய ஜப வாழ்க்கைக்கு ஒரே ஒரு காரணத்தை சொல்றாங்க எல்லா பல கமெண்ட்ரிஸ் பார்த்தேன் எல்லாரும் சொல்ற ஒரு காரியம் த ஒன்லி சீக்ரெட் த ஒன்லி சீக்ரெட் இஸ் இஸ் பிரேயர் லைஃப் என்று சொல்றாங்க அவனுடைய ஜப வாழ்க்கை தான் ஆகவே நம்ம தானியல் ஆறு பத்து வாசித்தோம் தன் மேல் அறையிலே எருசலேமுக்கு நேராக பலகணிகள் திறந்திருக்க பலகணினா ஜன்னல்னு அர்த்தம் எருசலேமுக்கு நேரா ஏன் திறக்குது அப்படின்னா எருசலேமில் தேவனுடைய ஆலயம் இருக்கிறது அப்ப யூதர்களுடைய வழக்கம் என்ன உலகத்தின் எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் எருசலேமின் திசை பக்கமாய் திரும்பி வழிபடுவார்கள் ஏன்னா ஆலயம் அங்க இருக்குது அவங்க ஏன்னா நல்லா தெரிஞ்சு ஏன் பையன் அங்க இருந்து ஆலயம் அங்க ஆலயம் இல்லையா அங்க அந்த வந்து ஊர்ல இருக்கும் அங்க அவங்க தொழுது கொள்ளலாம நம்ம நினைக்கலாம் ஆனா இவர்கள் வாழ்ந்த நாட்களிலே தேவாலயம் என்று சொல்வது ஒன்றே ஒன்றுதான் உலகம் முழுக்க ஒரு தேவாலயம் தான் அது எருசலேமில் சாலமோனால் கட்டப்பட்ட ஒரு ஆலயம் அதற்கு பின்பு தான் தேவாலயங்கள் எழும்பிட்டு குட்டி குட்டியாக அங்கங்க வீடுகளில் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒன்னொரு ஒன்று தேவாலயங்கள் எழும்பிட்டு சாரி ஜபாலயங்கள் எழும்பிட்டு அப்புறம் எழும்பின தான் சபை சபை பிறந்த நாள் என்ன தெரியுமா அப்போ சொல்ல ரெண்டாவது இருந்த சபை பிறந்த நாள் பந்தை கோஷன் சபை பிறந்த நாள் அதுக்கு பார்த்தா நம்ம ஆறாவது இந்த சபை எழுமிட்டு அப்போ உலகம் முழுவதுக்கு ஒரே ஒரு ஆலயம் தேவாலயம் அது சாலமோன் கட்டின ஆலயம் அது பாபிலோன் இதே இந்த பாபிலோன் ராஜாவாய் நெபுகாத் நினைச்சார் மூன்றாவது முறை ஜனங்களை எடுத்துக்கொண்டு
கிறிஸ்துவுக்கு கொஞ்சம் முன்னால ரோம பேரரசர்கள் கட்டணம் கட்டுவதிலே ரொம்ப விருப்பம் உள்ளவங்க அவங்க இந்த ஆலயத்தை புதுப்பிச்சு கட்டினாங்க பெருசா கட்டினாங்க சொல்லி சரித்திரம் சொல்லுது அந்த ஆலயம் கிபி எழுபதிலே மறுபடியும் இடிக்கப்பட்டு விட்டது இன்னும் கட்டப்படவில்லை அடுத்து அந்த ஆலயம் கட்டப்படும் போது கர்த்தர் ஐஎஸ் கிறிஸ்து மறுபடி வருவார் அல்ல இல்லூயா அப்ப அந்த மேல் அறையில எருசலேமுக்கு நேராக ஏன்னா தேவனுடைய ஆலயம் அங்கு இருக்கிறது உலகமெல்லாம் இருக்கிற யூதனுக்கு எருசலேம் தேவாலயம் தான் ஒரே ஆலயம் பாக்கி எங்காம போனாலும் ஜபாலயம் மட்டும்தான் அவனுக்கு அப்ப தேர்சலே தேவாலயத்தை நோக்கி அவர்கள் தேவன் அங்கே குடியிருப்பதாக தேவனுடைய வீடாக இருப்பதனாலே அதை நோக்கி ஜபிக்கிற அனுபவம் உள்ளங்க அதனால் அந்த பக்கத்து பலகனியாக ஜன்னலை திறந்து வைத்து முழங்காலில் நின்று தினமும் மூன்று வேளை ஜபித்தான் நம்ம தப்பாம செய்யற மூன்று வேளை செய்யற காரியம் என்னது மூன்று வேலை மறக்கிறது இல்ல கால எட்டாச்சா என்ன இட்லி ரெடி ஆயிடுச்சா சட்டி ரெடி ஆயிடுச்சா மத்தியானம் என்ன பிரியாணியா சோ மூணு வேளை நம்ம சேர சாப்பிடறதாங்க சிலர் மூணு வேளை தூங்குற சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தூங்குற செட்டு இருக்கு சரி போகட்டும் அப்ப நம்ம என்ன தெரிந்து கொள்கிறோம் அவன் மூன்று நேரமும் தினமும் ஜபிப்பான் டெய்லி டெய்லி அதுக்கு லீவே கிடையாது அவனுடைய ஜப வாழ்க்கைக்கு லீவே கிடையாதுங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையில் அனுபவமனா இருந்தான் அதுல முக்கியமாக முழங்கால் படியிட்டு தான் ஜபிப்பான் இந்த மூன்று வேளையும் முக்கியமாக ஒவ்வொரு ஜப நேரத்திலும் ஸ்தோத்திரம் செலுத்தி கொண்டே இருப்பான் என்றுதான் அந்த பத்தாவது உசன் நமக்கு சொல்லுகிறது சரி இப்ப இந்த தானியனுடைய ஜப வாழ்க்கை அவனுக்காகவும் மற்றவர்களுக்காகவும் ஏறெடுக்கப்பட்ட ஜப வாழ்க்கை டேனியல்ஸ் பிரேயர் ஃபார் செல்ஃப் அண்ட் ஃபார் அதர்ஸ் அவனுக்காகவும் மற்றவர்களுக்காகவும் ஜபிக்கிறவனா இருந்தான் மிகப்பெரிய ஜப வீரன் எல்லா வசனங்களும் வச்சிருக்க பட் அதுக்கெல்லாம் நமக்கு நேரம் இருக்காது ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் இருக்கிற ஜபமானது தனக்காகவும் மற்றவர்களுக்காகவும் இணைந்து ஏறெடுக்கப்பட்ட ஜபம் எதனால அப்படி சொல்றேன் அங்கே ராஜாவுக்கு ஒரு சொப்பன் நெபுகா தினேச்சாருக்கு ஒரு கனவு வருகிறது அந்த கனவை கண்டு அவன் காலையில் எழும்பி தன் தேசத்தில் இருக்கிற கல்தேயர்கள் கல்தேயர்கள் பாபிலோனியர்கள்லாம் ஒரே குரூப் தான் கல்தேயர் சொன்னாலும் பாபிலோனர் ஒரே 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 குரூப் தான் கல்தேரண்டு வேற ஒரு பெயர் உண்டு பாபிலோனியர்களுக்கு அப்ப கல்தேயர்களே குறி சொல்றவங்க ரொம்ப பேர் இருப்பாங்க அந்த அந்த சாமியார் மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கிற ரொம்ப பேர் இருப்பாங்க அவருடைய பிரீஸ்ட் அவர்கள் எல்லாம் மொத்தமா கூட்டம் சொல்லிட்டாங்க எல்லாரும் வந்துட்டாங்க தேசத்தில் இருக்கிற கல்தேய அந்த பூசாரிகளா வந்தாச்சு வந்த உடனே அவங்க கிட்ட சொல்றான் ராத்திரி ஒரு சொப்பனத்தை நான் கண்டேன் அந்த சொப்பனத்தையும் அதன் அர்த்தத்தையும் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் அப்ப எல்லாரும் சொல்றாங்க சொப்பனத்தை சொல்லுங்க ராஜா நாங்க அர்த்தத்தை சொல்றோம் அவன் சொல்ற அந்த வேலை நடக்காது நீ ஆள் எப்படி எனக்கு தெரியும் அதனால நான் சொப்பனத்தை சொல்ல மாட்டேன் நீ சொப்பனத்தையும் சொல்லணும் அதுக்குரிய அர்த்தத்தையும் சொல்லணும் அப்பத்தான் நான் உண்மையை நம்புவேன் அவன் ஒருவகை நியாயமான கோரிக்கையா தான் இருக்குது இன்னைக்கு அதே மாதிரி திருக்கு தரிசனம் சொல்றவங்க எல்லாம் நம்ம ஏதாவது ஒரு டெஸ்ட் இந்த மாதிரி வச்சிருந்தா கண்டுபிடிச்சிடலாம் நான் எங்க ஊழியத்திற்கு எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கறது யாராவது வீட்டுக்குள்ள வந்து உங்களுக்கு விரோதமா செய்வனா இருக்குது உங்க வீட்டுல பார்த்தா ஒரு சர்ப்ப நின்றுகிட்டு இருக்குது உங்க வீட்டுல அப்படியே ஒரு கருப்பு கழு அப்படி பறந்து வெளியேற்று <laughs> விடுவிக்கு தானே சொன்னார் கர்த்தர் பயமுறுத்துறதுக்காக வெளிப்பாடு தருகிறது தேவன் அல்ல விடுதலைக்கு தான் வெளிப்பாடு தருவார் அப்போ ஒன்று சொன்னார்ல நீ அதை செஞ்சுட்டு போயிரு அதுக்கு பிறகு அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு பக்கம் வருவான்னு நினைக்கிறீங்க வரவே மாட்டாங்க இல்லையா சோதர் நிறையா நிறையா சம்பவங்களை உண்மை நிகழ்ச்சி நான் பார்த்துருக்குறேன் கேட்டிருக்கிறதுனால வீட்டிலே தேவையில்லாமல் ஒருவரை ஊழியக்காரரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் என்பது என்னுடைய ஊழியத்திற்கு எல்லாருக்கும் நான் கொடுக்குற ஆலோசனை ஒன்று என்ன ஊழியத்திற்கு நான் போகணும் இல்லாட்டி அந்த பல சபைக்கு போகிறவங்க இருக்கிறாங்க அந்தந்த சபை போதகர் போகணும் எங்க ரெண்டு பேருக்கு தெரியாம இன்னொரு ஆள் நீ உள்ள ஏற்றாதேன்னு சொல்லுவேன் தொடர்ந்து வந்து எந்த காசு படம் ஒன்னு எதிர்பார்க்காம உனக்கு ஊழி செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் மேல வைத்து அன்பி நாளை தானே செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் அதனால நான் உனக்கு தீமை சொல்ல மாட்டேன் எந்த ஊழியக்காரங்க வந்தாலும் உங்க பாஸ்டருக்கு அல்லது எனக்கு தெரியாம வீட்டுக்குள்ள ஏத்தாத அல்ல இல்லையா இது உங்க சபைக்கு ஒரு ஆலோசனை நான் சொல்லுவேன் சரி போகட்டும் அப்போ அவன் தனக்காகவும் தன்னோடு சேர்ந்த மற்றவர்களுக்காக ஜபித்தான் சொல்லி இதன் எழுப்பிலே சொல்லுகிறேன் ராஜாவின் கட்டளை பிறப்பிக்கப்பட்டது ஒருவருக்கும் பதில் சொல்ல முகாந்திரம் இல்லை வாய்ப்பில்லை முடியலை அப்ப ராஜா எல்லாரையும் கொன்றுவிட கட்டளை விட்டான் 
ராஜா கட்டில் போட்டார் எல்லாத்தையும் கொண்டுறாம் ஒருத்தம் கூட தேவையில்லை நம்ம நாட்டில் என்னுடைய சொப்பனத்துக்கு விளக்கம் கொடுக்காத எதுக்கு எங்கள் தேவையில்லை கொன்று விடு இந்த காரியம் தானியலுக்கு சென்று சேருகிறது அப்ப தானியல் வந்து தலைவரை பார்த்து கேட்கறான் ராஜாவுடைய பிய பார்த்து பேசுறான் ஐயா அவனும் ஒரு அதிகாரி தான் ஆனா ராஜாவுக்கு நெருங்கின பிய பார்த்து பேசுறான் ராஜா கிட்ட போய் சொல்லுங்க எங்களுக்கு ஒரு நாள் டைம் கொடுக்க சொல்லுங்க எங்க ஆண்டர் வெளிப்படுத்துவாரு என்று டைம் வாங்கிட்டு அவனும் அவனுடைய நண்பர்களாகிய சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நேகவும் ஜபிக்கிறார்கள் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே அன்று அவர்கள் ஜபித்த போது தானியலுக்கு சொப்பனத்திலே கர்த்தர் காரியத்தை வெளிப்படுத்தினார் அல்ல லூயா அப்ப நீங்கள் ஜப அனுபவம் உள்ளவர்களாக இருப்பீர்களே ஆனால் ஒரு அழிவு எதனால் வருகிறது அந்த அழிவிலிருந்து தப்பு வைக்கப்பட நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அதற்காக ஜபிக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு உள்ளவர்களாய் நம்ம ஏவப்படும் போது எப்படி நீங்க அந்த 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 டனலுக்குள்ள சிக்கிக் கொண்டவர்களுக்காக ஜபிச்சீங்களோ இன்னைக்கு சாட்சி சொல்றாங்க அதுல ஒருத்தர் அப்படி அவங்களை முதல்ல டியூப் ஒளியா எல்லாம் போயிட்டு இருந்துச்சு இப்ப பார்த்தா அவங்க வெளியே பாக்குறாங்க நாங்க உயிரோட இருக்கோம்னு சொல்றாங்க அப்ப அந்த ஜபத்தின் பதில் அங்க அழிவுக்கு நோக்கி போய்கின்றவர்கள் நம்ம ஜபிக்கிறோம் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் ஊழல் இந்த யுத்தத்துக்காக ஜபிக்கிறோம் தொடர்ந்து ஜபித்து வருகிறோம் கொரோனா வந்தபோது அதிகமாக ஜபித்தோம் அப்போ ஒரு அழிவு வருகிறது என்று சொன்னால் நானும் அந்த அழிவுக்குள் போக வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்ப எனக்காகவும் மற்றவர்களுக்காக ஜபிக்கிற அனுபவம் எனக்கு தேவை என்று அறிந்த தானியல் தேவ சமூகத்திலே ஜபிக்கிறான் விளைவு என்ன கர்த்தர் இறைவிலே சொப்பனத்தையும் வெளிப்படுத்தினார் அதனுடைய விளக்கத்தையும் வெளிப்படுத்தினார் மறுநாள் ஆண்டவர் எந்திரிச்சு நல்ல ஸ்தோத்திரம் எல்லாம் பண்ணிட்டு உடனே ஓடிடல நம்ம என்ன தரிசனம் கிடைச்சு தூக்கி ராத்திரியில் கதவை திறந்து ஓடிருப்போம் ராத்திரி மூணு மணிக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்திட்டார் உடனே கதவை தர ஓடு ராஜா விட்டு கதவை தட்டு அந்த கூப்பிடு எழுப்பு ராஜாவை எழுப்பு கத்தர் சொல்லிட்டாரா அவன் அதெல்லாம் செய்யலை ஏன்னா அவன் ஜபத்தோடு ஸ்தோத்திரமும் பண்ணுகிற அனுபவம் உள்ளவன் எழும்பி ஆண்டவருக்கு நல்ல ஸ்தோத்திரம் பண்ணானா பண்ணிட்டு மறுநாள் காலையில் அந்த அதே அதிகாரியை பார்த்தா ஐயா நான் ராஜாவை பார்த்து விளக்கு கொடுக்க போகிறேன் சொல்லியாச்சு ராஜாட்ட வந்தாச்சு என்ன சொப்பனங்கண்ணா அப்படி வரிசையாக நாலு இந்த நாலு ராஜாக்கள் சொன்னேன்ல மேதிய பெருசிய ராஜாக்கள் இந்த மாதிரி எல்லா காரியங்களை அவன் சொல்லி முடிவிலே அவன் என்ன செய்ய இந்த ராஜ்யம் ஒன்று விட்டு எடுபட்டுலாம் அப்படிலாம் சொல்லிட்டான் சொல்லி அந்த காரியங்கள் முடிந்து அவன் அங்கே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டான் யாரும் சாகாமல் காக்கப்பட்டான் அப்போ ஒரு மனிதனுடைய ஜபம் அவனுடைய அவனையும் அழிவிலிருந்து தப்பு வைத்தது அவன் நண்பர்களையும் தப்பு வித்தது அந்த 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 பூசாரி மாதிரி இருந்தாங்களே அவனும் இவன் தான் இவனால தப்பிச்சான் ஆமா பாருங்க அப்போ அவனுடைய ஜப வாழ்க்கை தனக்காகவும் மற்றவர்களுக்காக உள்ள ஒரு ஜப வாழ்க்கையாக இருந்தது அப்புறம் அவன் தனக்காகவும் மற்றவர்களுக்காக ஜபித்ததில் ஒன்பதாம் அதிகாரத்திலே இஸ்ரவேலுக்காக அவன் ஜபிக்கிறான் யூத ஜனங்களுக்காக ஜபிக்கிறான் ஏன் ஜபிக்கிறான் அப்படின்னா எரேமியா திருகுதரிசி என்ன சொல்றாரு எழுபது ஆண்டுகள் அங்கே அவங்க அடிமையாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டாரு அந்த வசனத்தை வாசித்து புரிந்து கொண்டவன் அந்த வருடம் எழுபது வருஷம் முடிய போதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் என்ன செய்யறான் அதற்காக இருபத்தி ஒரு நாள் உபவாசம் பண்ணி ஜபிக்கிறான் அப்படி ஜபிக்கும் போது கர்த்தர் பதில் அனுப்புகிறார் அது முடியும் போது அங்கே ஜனங்கள் முதல் ஜன முதல் குரூப் ஆனது கிமு ஐநூத்தி முப்பத்தி எட்டுல கிமு ஐநூத்தி முப்பத்தி எட்டுல ஒரு குரூப் சிறுபாபில் தலைமையில வந்து ஐநூத்தி முப்பத்தி ஆறுல ஆலயத்தை கட்ட தொடங்குறாங்க அதற்கு பின்பு எண்பது வருடங்கள் கழித்து எஸ்ரா அங்கிருந்து வருகிறான் அதற்கு பின்பு பனிரெண்டு ஆண்டுகள் கழித்து நிகேமியா வருகிறான் நான் சொல்லுவேன் அங்கே சிறுபாபில் வந்து ஆலயத்தை கட்டினான் எஸ்ரா வந்து ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை கட்டினான் நெஹேமியா வந்து அலங்கத்தை கட்டினான் மூணு பேர் கட்டுமான பணியை அங்கே செய்து முடித்தான் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் ஆகவே இஸ்ரவேலின் விடுதலைக்காகவும் அதாவது அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியேறி போக வேண்டிய நாட்கள் வந்தபோது பாவம் மன்னிப்பு வேண்டி தன்னை ஒப்பு கொடுத்த ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் அவன் ஜபிக்கிறான் இதை நம்ம பின்னால் கொஞ்சம் அதிகமாய் பார்ப்போம் இன்னும் ரெண்டு குறிப்பை நான் கொண்டு வரேன் ஒன்று தனக்காக மற்றவர்களுக்காக ஜபித்த அனுபவம் தானியல் அனுபவம் நாமும் கூட நமக்காகவும் நம்முடைய குடும்பத்தாருக்காகவும் சபைக்காகவும் மற்றவர்களுக்காகவும் ஜபித்து கொண்டே இருக்க அழைக்கப்படுகிறோம் ரெண்டாவது குறிப்பு என்ன கொண்டு வரணும் யுனைடெட் பிரேயர் அண்ட் பர்சனல் பிரேயர் அவன் குழுவாக ஜபிக்கிறவன் கூடி ஜபிக்கிறவன் தனியாகவும் ஜபிக்கிறவன் அனுதனமும் மேலறையில் போய் என்ன செய்வான் முழங்கால் படிட்டு மூணு முறை ஜபம் பண்ணுவான் ஆனால் இந்த ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் ஒரு பெரிய ஆபத்து வருதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே அதில் வந்து யார் இவன் தானியால் அடங்குவான் அவனையும் கொண்டுருவாங்க அப்போ அப்படி ஒரு அனுபவம் வந்த உடனே அவன் தன் நண்பர்களையும் சொல்லி கூடி ஜபிக்க சொல்கிறான் ஸோ ஹி வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் இன் யுனைடெட் பிரேயர் ஒரு கூடி ஜபிக்கிற அனுபவத்திலே அவன் விரும்புகிறவனாக இருந்தான் நீங்க கூடி ஜபிக்கிறீங்களான்னு கேட்டு பாருங்க நீங்க கூடி ஜபிக்கிற அனுபவம் உங்ககிட்ட இருக்குதா 
காலேஜில் படிக்கிறீங்க வேலை பார்க்குறீங்க டீச்சர்ஸாக இருக்கிறீங்க மத்தியான லஞ்ச் டைமில் பல இடத்துல நான் பார்த்துருக்கிறேன் பல லாயர்ஸு போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இவங்க எல்லாமே ஜட்ஜஸ் இவங்க எல்லாமே சில நல்ல கிறிஸ்தவர்கள் அந்த லஞ்ச் டைம்லாம் கூடி ஜபிக்கிறத பார்த்துருக்குறேன் அப்படிப்பட்ட அந்த கஸ்டம்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அவங்களுக்கெல்லாம் நான் செய்தி கொடுக்கவே போயிருக்கேன் அந்த அரை மணி நேரம் அவங்க டைம் அதில் பத்து நிமிஷம் செய்தி கூப்பிடுவாங்க அதுக்கெல்லாம் போயிருக்கிறேன் அந்த ஆஃபீஸர்ஸ்க்கெல்லாம் செய்தி கொடுக்க போயிருக்கிறேன் அப்போ கூடி ஜபிக்கிற அனுபவம் கூடி ஜபிக்கிற அனுபவம் என்றைக்கு நமக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் கத்தர் அழகாய் பேசுவார் கூடி ஜபிக்கும் போது நான் ஸ்கூலில் படிக்கும் போது தனியாக ஜபிச்சு அதிகமாக பழக்கம் உள்ளவன் ஆனால் காலேஜில் வந்த பின்பு நான் நான் கொஞ்சம் நாளில் குடிச்சு கட்டு போயிட்டேன் பட் அதற்கு முந்தின சில நாட்களில் சில ஒரு ஒரு வருஷத்தில் நான் கூடி கூடி ஜபிக்கிற அனுபவம் உள்ளவனாக நான் இருந்த நாட்கள் உண்டு பிறகு விழுந்து போனேன் கத்தர் என்னை அடித்தார் சரியான அட்டி வாங்கின ஆண்டோர்கிட்ட அப்புறம் என்னை தூக்கி எடுத்தார் அல்ல லூயா ஆமாம் சரி அதெல்லாம் சாட்சி அது இப்போ இருக்கட்டும் வேண்டாம் டைம் இல்லை ஸோ அப்படியாக அவன் தனிப்பட்ட முறையிலேயும் ஜபிக்கிறவன் மேலறையிலே கூடி ஜபிக்கிறவன் நண்பர்களோட விளைவு தேசத்துக்கு விடுதலை அவங்களுக்கு விடுதலை ரைட் நம்முடைய தனி ஜபமும் கூடி இந்த கூடி ஜபிக்கிறோம் இருபத்தோரு நாள் நீங்கள் கூடி ஜபிச்சிருப்பீங்க இப்போ ஜூம் வந்துருச்சு நாங்கள் அதிகாலையில் நாலு டு அஞ்சரை மீட்டிங் நடத்துகிறோம் அறுபது பேர்கிட்ட வர்றாங்க ஐம்பதுலேருந்து அறுபது பேர் டெய்லி கூடுறாங்க ஜூமில் என்னோடு கூட டெய்லி நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஞாயிற்றுக்கிழமையை தவிர ஏன் ஞாயிற்றுக்கிழமை வைக்கிறதுனா சில சபைகள் அஞ்சு மணிக்கே தொடங்கிடும் அதனால் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட்ட சபைக்கு இடையூறாக விடுதலின் ஊழியங்கள் ஒரு நாளும் இருக்காது என்பதை நான் ஆணித்தரமாய் கருத்துடைய நாமத்தினாலே சொல்வேன் எந்த சபைக்கு இந்த ஊழியங்கள் எதிரானதல்ல சபையை கட்டுவதுதான் விடுதலின் ஊழியங்களாக சுவிசேஷ ஊழியத்தினுடைய அழைப்பு சரி அப்போ நாமும் கூட இவனை குடும்பமாய் கூடி ஜபித்தல் நம்ம தான் குடும்ப ஜபம் பண்ணிட்டோமே இல்லை தனியாக கதை வளைச்சி கொஞ்ச நேரமாக ஜோம் பண்ணுங்கள் படுக்கையில் முழங்கால் போட்டு கொஞ்ச நேரமாக ஜோம் பண்ணுங்கள் காலில் எழுமுறை தனிப்பட்ட முழங்காலில் நில்லுங்க தனி ஜபம் கட்டாய தேவை குடும்ப ஜபமும் கட்டாய தேவை கூடி ஜபித்தல் எந்த ஒரு ஜபமும் தேவையானதுக்கெல்லாம் எல்லாமே கட்டாய 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 தேவை என்பதை நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரி இப்ப இந்த தானியல் ஜபத்தினாலே ஏற்பட்ட ஒரு இம்பாக்டை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இம்பாக்ட் இந்த பேட்டில் In the heavenlies, அதாவது வானமண்டலத்தில் நடக்கிற யுத்தத்திலே தானியலின் ஜபத்தினுடைய பாதிப்பு என்ன நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த கான்செப்டில் நான் அதிகாரி இந்த சரித்திரத்தை நான் இது வரைக்கும் வாசித்ததில் இப்போ தான் அதை இந்த முறை தான் புரிந்து கொண்டேன் உங்களுக்காக செய்தி ஆயத்தம் பண்ணும் போது அது டேனியல் பத்தாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்தை நம்ம வாசிக்கணுமா நான் எழுதியிருக்கேன் பார்த்துக்கிறேன் வாசிக்க பார்ப்போம் பெர்ஷிய தேசத்தின் அதிபதி இருபத்தோரு நாள் மட்டும் என்னோடு எதிர்த்து நின்றான் இந்த குறிப்பிட்ட நாட்களிலே இருபத்தி ஓரு நாள் அவன் ஜபித்துக் கொண்டிருக்கிறான் எதற்காக ஜபிக்கிறான் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் அந்த ஜபம் தொடங்கி விடுகிறது என்ன ஜபம் நான் முதல்ல சொல்லிட்டேன் இசை யூத ஜனங்கள் அவர்கள் வந்து அடிமையாய் போய் எழுபது ஆண்டுகள் முடியும் போது அவங்க திரும்பி வரணும் என்ற ஒரு ஒரு திருக தரிசனம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இறைமையாவின் மூலமாய் அதை பார்த்து வாசித்து அவன் புரிந்து கொண்டதுனாலே அவன் ஜபிக்க தொடங்கினான் ஜபித்துக் கொண்டே அந்த ஒன்பதாம் அதிகார ஜபத்தை நான் கடைசியில் கொண்டு வருவேன் அப்படி ஜபித்துக் கொண்டிருந்த போது இவனுக்கு முதல் நாளிலேயே கர்த்தர் பதில் கொடுத்துட்டார் இருபத்தோரு நாள் அவன் குறிப்பிட்டு ஜபிக்கிறான் அதில் முதல் நாளிலே பதில் வந்துருது ஆனால் இவனை வந்து பதில் சேரவில்லை அப்போ ஏன் கத்தர் முதல் நாளிலே கொடுத்தார் அப்படின்னா அது தேவ திட்டத்தின்படியான ஜபம் ஆண்டு சொல்லியிருக்கார் இறைமையா மூலமா எழுபது வருடத்தின் முடிவில் என் ஜனங்களை என்னை மீட்டு கொண்டு வருவேன் அப்போ இவன் கணக்கு பண்ணுறான் எழுபது வருஷம் முடிய போகுது அப்படி முடிய போகிற கால நெருங்கும் போது இவன் ஜபிக்கிறான் அதனால தேவ சித்தத்தின்படி ஜபித்தபடியினாலே முதல் நாளே பதில் வந்துருச்சு அப்ப நாமும் கூட நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவ சித்தத்துக்கு அர்ப்பணித்து ஜபிக்கும் போது கர்த்தர் உடனே பதில் தருவார் பதில் வந்துடும் ஆனால் நிறைவேறுவது கர்த்தருடைய வேலை தான் நிறைவேறும் அப்ப பதில் வந்துருச்சுனாலே நமக்கு நூறு சதவீத உறுதிப்பாடு அந்த காரிய வெற்றியாய் முடிந்துவிடும் அல்லே லூயா அப்ப அப்படி அவன் ஜபிக்க தொடங்கினோடனே முதல் நாளிலே பதில் வந்தது காப்ரியேல் என்ற தூதன் அந்த பதிலை எடுத்துக்கொண்டு தானியலை நோக்கி அனுப்பப்படுகிறான் காபரி என்ற தூதன் பிரதான தூதர்களிலே ஒருவன் நற்செய்தியின் தூதன் இந்த நற்செய்தியின் தூதன் தான் சகரியாவிற்கு தேவனுடைய ஆலயத்திலே வந்து நற்செய்தியை சொன்னவன் உன் மனைவி ஒரு கற்பகுதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவளுக்கு யோவான் என்று பெயரிடு அதே மாதிரி மரியாளுக்கு வந்து நற்செய்தி கொண்டு வந்தோம் இவன் தான் நீ திருமணம் ஆகாமல் நீ கற்பகுதியாவை ஆவியினால் அது நடக்கும் உனக்கு நீ அவருக்கு ஏசு என்று பயிரிட வேண்டும் என்றெல்லாம் சொன்னதும் பின்பு யோசிப்பிடத்தில் இந்த செய்தியை
இப்ப அவர் எப்படி முத நாளே பதில் வந்துருச்சு அவர் இறங்கி வந்துகிட்டு இருக்கிறார் வரும்போது வான மண்டலத்தில் இருக்கிற அந்தகார வல்லமைகள் அந்த பதிலை கொண்டு வராதபடி தடை செய்கிறது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம தேவ சித்தத்தின்படி ஜபிக்கும் போது உபவாசம் இருந்து ஜபிக்கும் போது கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கும் போது கர்த்தர் பதில் தர்றாரு ஆனா தேவ சித்தம் என் வாழ்க்கையில் நிறைவேறுவதை நான் விரும்பினாலும் பிசாசு விரும்பவில்லை அவன் என்ன செய்வான் அந்த பதில் என்னை வந்து சேர்ந்து விடாமல் இருக்க எதையாவது கோக்குமா பண்ணி குழ குழப்பம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் இங்க வானமண்டலத்திலே போராடி தூதனையே தடை பண்றான் பாருங்க காப்ரியல் என்ற பிரதான தூதனையே இருபத்தோரு நாள் நிறுத்தி வைக்க அவனால் முடியுது பாருங்களேன் அப்ப வானமண்டலத்தில் இருக்கிற அந்தகார வல்லமை பூமியில் இடமாடுகிற வல்லமைகளை குறைச்சி இட போட்டுறாதீங்க ஒரு நாள் அந்தகார வல்லமைகளை குறைச்சி இட போடாதீங்க நான் கர்த்தனுடைய பிள்ளை தானே என்னில் இருக்க ஒரு பெரியவர் தானே அதெல்லாம் எந்த குறையும் நான் சொல்லுது அப்படித்தான் நம்மில் இருக்க ஒரு பெரியவர் தான் சர்ப்பங்களை தேழிலுக்கு மதிக்க அதிகாரம் கொடுத்தவர் தான் சிங்கத்தின் மேல் விரியன்பாமில் நடக்க அதிகாரம் கொடுத்தவர் தான் எல்லாம் அதிகாரம் இருக்குது ஆனால் அவனை தப்பாக இடம் போட்டுறாதீங்க குறைச்சி இடம் போட்டுறாதீங்க நேரடியாக மோதி பார்ப்பான் நேரடியாக முட்டி பார்ப்பான் முடியலைன்னா தந்திரமாக வேலை செஞ்சு வீழ்த்துவான் அதனால் அவன் மகா தந்திரம் உள்ளவன் என்று வேதத்தில் பல இடங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இயேசுவையே சோதிக்கும்படி போனவன் அவனுடைய சோதனைக்கு இயேசு விட்டு கொடுத்தார் விட்டு கொடுத்தார் இல்லையா மூணு முறை சோதிக்க ஏன் விட்டு கொடுத்தாரு அவர் மாம்சத்தில் வந்தவர் ஆக விட்டு கொடுத்தார் அப்போ மாம்சத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் சோதனை உருவாகும் என்பதற்கு அடையாளமாக அந்த சோதனையை நாம் ஜெயிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர் ஜெயித்து காண்பித்தார் நமக்காக சோதனையை ஜெயித்தார் நாமும் சோதனை ஜெயிப்பதற்காக ரைட் அப்ப அந்த ஆவிகள் அவன் அங்கே நிறுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் அங்க ஒரு யுத்தமே நடக்குதுன்றாங்க ஒரு யுத்தம் என்னோட யுத்தம் பண்ணி நான் சொல்றாங்க காப்ரியல் எப்படி யுத்தம் என்ன நமக்கு தெரியாது இடிக்க காலை பிடிச்சுக்கிட்டான போக விடாம இல்ல ரெக்கையை பிடிச்சு இழுத்துக்கிட்டான தெரியாது எனக்கு பட் தேர் வாஸ் அ பேட்டில் இன் த ஹெவன் இஸ் பெட்வீன் தோர்சஸ் ஆஃப் ஈவில் அண்ட் தி ஆர்கேஞ்சல் ஆஃப் ஆர்கேஞ்சல் காப்ரியல் இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கு நடுவில் யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒன்றல்ல ரெண்டல்ல இருபத்தோரு நாட்கள் யுத்தம் நடக்கிறது நீங்க இருபத்தோரு நாள் தேவ சமூகத்தில் இருந்திருக்கிறீங்க இருபத்தோரு நாள் முடி இருபத்தி ஓராவது நாளிலே தானியலை குறித்ததான யுத்தம் தோல்வி அடையவில்லை ஜெயமடைந்தது உங்களுடைய இருபத்தோரு நாள் ஜபம் ஒரு ஜெயம் உள்ளதாய் இயேசுவின் நாமத்தில் மாறுவதாக எதற்கெல்லாம் ஜபிச்சிங்க தனிப்பட்டது குடும்பம் இன்னுமாய் சூழ்நிலை தேசம் உலகம் எதுக்கெல்லாம் ஜபிச்சிங்க எல்லாத்திலும் கர்த்தர் உங்களுக்கு பாசிட்டிவான பதிலை கொடுப்பாராக நன்மையான பதிலை இயேசுவின் நாமத்தில் கொடுப்பாராக அந்த தானியல் இருபத்தோரு நாள் ஜபம் ஜெயமாய் முடிந்ததானால் உங்களுடைய ஜபமும் இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த சோத்திர நாளிலே ஜெயமாய் முடிவதாக என்று நான் சொல்லுகிறேன் கத்தரதை செய்வாராக இந்த யுத்தத்துக்கு வந்தது யார் தெரியும் அவனோட பெர்சிய தேசத்தின் அதிபதின்னு சொல்றாங்க ராஜா இல்ல பெர்சிய தேசத்து ராஜா கிடையாது பெர்சிய தேசத்து ராஜா தானியலுக்கு தெரிஞ்சவன் தானியலுக்கு சாதகமான நாலு ராஜாக்களுமே தானியலுக்கு சாதகமா தான் இருந்தாங்க பெல்சாஷார் தரியு கோரேஸ் நாலு ராஜாமே தானியலுக்கு சாதகமா தான் இருந்தாங்க அப்ப பெர்சிய தேசத்து அதிபதி என்று சொல்லும் போது ஏன் பாபிலோன் தேசத்தை பெர்சிய தேசம் சொல்றது தெரியுமா முதல்ல பாபிலோன் ராஜாக்கள் என்று சொல்லி பாபிலோன் என்ற பெயரில் ஆண்டு வந்தவர்கள் நிபுகாத்தினேச்சார் போன்றவர்கள் ஆனா மேதிய பெர்சிய ராஜாக்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் வந்து பாபிலோனை பிடித்து தங்கள் கைப்படுத்திக் கொண்டார்கள் இப்ப அவங்க தான் பாபிலோன் ஆண்டு வர்றாங்க அதனாலதான் பெர்சிய தேசத்தின் அதிபதி என்று நான் சொல்லுகிறேன் எழுதிருக்குது அப்ப அந்த பெருசிய தேசத்து அதிபதி யுத்தம் செய்யற என்ன அர்த்தம்னா ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் மேலாக ஒரு அதிபதி இருப்பான் அந்தகார அதிபதி எல்லாருக்கு தலைமை சாத்தான் அவனுக்கு கீழே அடுத்த கிளை ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தேசத்துக்கும் ஒரு பெரிய அதிபதி இருப்பான் இப்ப உலகத்தில் இருந்து ஐநூறு நாடு இருக்குன்னா ஐநூறு அதிபதி பெரிய பெரிய ஆள் இருப்பான் பெரிய பெரிய அந்தகார வல்லமை அவனுக்கு கீழே அந்த தேசத்தில் எத்தனை மாநிலம் அத்தனை மாநிலத்துக்கு அடுத்த ரேங்கில் ஆவிகள் இருக்கும் அந்த மாநிலத்தில் எத்தனை மாவட்டம் அத்தனை மாவட்டத்துக்கும் ஆவிகள் இருக்கும் மதுரைக்கு ஒரு ஆவி இருக்கு நமக்கு தெரியும் பெயர்லாம் தெரியும் மதுரைக்கு ஒரு ஆவி இருக்கிறது அப்படி ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் ஒரு ஆவி இருக்கும் இதுக்கு பிறகு மதுரை மாவட்டத்தில் எத்தனை இந்த நகர் குடல் நகர் அந்த நகர் இந்த நகர் பெசன் நகர் அந்த இல்லையா அந்த நகருக்கெல்லாம் ஆவி இருக்கும் அப்படி குறைஞ்சி 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 வந்து அது அதெல்லாம் தலைமை ஆவியாக இருக்கும் அந்த குறிப்பிட்ட நகருக்குள்ள எத்தனை தெரு இருக்கு தெருவுக்கு சில ஆவிகள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் பதினஞ்சு தெரு இருக்குன்னா பதினஞ்சு பதினஞ்சு கிட்டத்தட்ட முப்பது நாற்பது ஐம்பது ஆவிகள் இருக்கு ஏன்னா வீட்டுக்கு ஒரு ஆவி போகும் இதெல்லாம் நேரடியாக என் காது கொண்டு கேட்டிருக்கிறேன் பிசாசுகளை விரட்டும் போது அந்த ஆவிகள் சொல்லி நான் கேட்டிருக்கிறேன் நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது எங்கள் அப்
நாங்கள் எல்லாம் அந்த முச்சந்தியில் தான் நாலு நாலு ரோடு நாலு சேர்ந்து நாலு ரோடு சந்திக்கிற இடம் அந்த இடத்துல நாங்கள் வெள்ளி செவ்வாய்க்கிழமை ராத்திரியும் வெள்ளிக்கிழமை ராத்திரி நாங்கள் கூடுவோம் கூடினோடனே எங்கள் தலைவன் எங்களுக்கு பகுதி பிரித்து விடுவான் நீ அந்த இடத்துக்கு போய் நீ அந்த லைனுக்கு போ நீ அந்த இடத்துக்கு போன்னு சொல்லி பிரித்து விடுவான் இருபத்தி நாலு மணி நேரங்கள் கழித்து எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பெல்லாம் முடிச்சுட்டு திரும்பி வந்து நாங்கள் அவனுக்கு ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் எவ்வளோ ஒழுக்கமாக நடைபெறு வருங்க பிசாசனுடைய ஆதிக்கமும் கூட ஒழுக்கமாக இருக்குது நம்ம கர்த்தருடைய பிள்ளை ஒழுக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறோம் போய் என்னென்ன வேலை கொடுப்பாங்க அப்படின்னா அந்த 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 வீட்டில் போய் அந்த பிள்ளையை கிள்ளி விட சொல்லணும் ராத்திரி கூட அந்த பிள்ளை அழுதுகிட்டே இருக்கணும் பாருங்களேன் இப்போ புரியுதா பிள்ளையை அழுகுதுன்னு அவங்க அளவுக்கு கீழே தள்ளி விடணும் காலையில் அவங்க சர்ச்சுக்கு போவோம் அந்த மாட்டை அவுத்து முட்டை விட்டுறணும் அப்போ சர்ச்சு இதெல்லாம் சொல்லுதுங்க அந்த ஆவி வெளியே வரும்போது முள்ளு குத்திடணும் காலைல முள்ளு தூக்கி போட்டிருப்பேன் சொல்லுது அந்த ஆவி என் சொந்த காது கேட்டது அப்போ ஒவ்வொரு எவ்வளோ ஆவிகள் அப்போ இருக்கும் பாருங்க நம்ம நம்ம தான் இந்த யோபுடைய வாழ்க்கையை பார்க்குறதுனால பூமி எங்கும் உலாவி அதில் சுற்றி திரிந்து வந்தேன் என்ன செஞ்சால் சுற்றி திரிந்தேன் நான் வாக்கிங் போனானா இல்லை யோபுக்கு எவ்வளோ சொத்து இருக்குது எங்கெங்கே இருக்குது எத்தனை எத்தனை ஆயிரம் இருக்குது எத்தனை பிள்ளைங்க எங்கெங்கே போகிறாங்க எங்கெங்கே சாப்பிட்றாங்க அவ்வளவையும் நோட்டம் விட்டான் ஆனால் ஒன்றே ஒன்று உள்ளே போக முடியலை ஏன்னா கர்த்தர் அவனை சுற்றிலும் அவன் வீட்டை சுற்றிலும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றை சுற்றிலும் வேலி அடைத்திருந்தார் இயேசுவின் நாமத்தில் சொல்கிறேன் யோபுவின் தேவன் என் தேவன் நம்முடைய தேவன் உங்களை சுற்றிலும் உங்கள் வீடுகளை சுற்றிலும் உங்களுக்கு உண்டான எல்லாவற்றை சுற்றிலும் இயேசுவின் நாமத்தில் கர்த்தர் வேலி அடைப்பாராக அந்த அந்த மூணு மூணடுக்கு பாதுகாப்பை இயேசுவின் நாமத்தில் கர்த்தர் உறுதிப்படுத்துவாராக உங்களுக்கு இன்று இறவது நிறைவேறுவதாக இந்த இருபத்தோரு நாள் உபவாசத்தின் பலனாய் அது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுவதாக லெலுயா அப்போ அப்படிப்பட்ட அந்த அந்த ஆவிகள் அந்த பெர்சிய தேசத்தின் அதிபதி அந்த ராஜ்யத்துக்கே வந்து அதிபதி அவன் நேரம் மேலே இருக்கான வான மண்டலத்தில் அவனுக்கு கூட பெரிய ஆவிக பெரிய கூட்டம் இருக்கும் அவனை பின்னா அவன் தனியாக இருக்க மாட்டா கூட்டமே இருக்கும் அந்தக்கார கூட்டம் எல்லாம் சேர்ந்து அவனோடு கூட போராடுகிறது காப்ரியலோட கூட அது போராடி முடித்த உடனே போராடிக்கிட்டு இருக்கும் போது இருபத்தோரு நாள் ஆச்சு கர்த்தர் இருபத்தோரு நாளைக்குள்ளே போய் ஆண்டோர் தெரியுமே எப்போ ஃபோனு சேரணும் சேரணும்னு சொல்லி அப்போ ஆண்டோர் என்ன செய்கிறாரு மிகாவேலை அனுப்புகிறார் மிகாவேல் யார் யுத்தங்களின் தூதன் He was the archangel of battle. He was able to do it. He was able to do it. அந்த யுத்தம் செய்து கொண்டிருந்த காபரியலை பார்த்து ஐயா நீ போ நான் பார்த்துக்கிறவீங்களே அப்படின்னு அனுப்பிவிட்டு அவன் யுத்தத்தை பொறுப்படுத்தி கொண்டான் அப்போ கரெக்டான தேவன் நியமித்த வேலையிலே பதில் வந்து சேர்கிறது தானியலுக்கு என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் இப்போ நம்முடைய தலைப்பு என்ன இந்த குறிப்பிட்ட பகுதிக்கு இம்பாக்ட் இந்த பேட்டில் இந்த ஹெவன்லீஸ் வானமண்டலத்தில் இருக்கிற ஒரு யுத்த காலத்தில் தானியலின் ஜபத்தினுடைய விளைவு என்ன விளைவு இருக்கல இவன் ஜபம் தானே இதுக்காக தான் இந்த யுத்தம் இந்த இந்த யுத்தம் ஆனமண்டல நடக்குதுன்னு எதுக்கு நடக்குதுங்க பெருசே தேசத்து அதிபதிக்கும் காபரியல் யுத்தம் ஏன் சும்மாவே நடக்குது இல்லையே எத்தனையோ மாதிரி காபரியல் போயிட்டு வர்றாரு அப்போ அந்த அந்த ஆவி தடை பண்ணலையே இப்போ தடை பண்ணுதே அப்போ அது நிமித்தம் இருபத்தி நாலு யுத்தமும் நடக்குதே அப்படின்னா யாரு காரணம் ஒரே ஒரு காரணம் தானியல் தான் தானியல் ஜபம் தான் அப்ப தானியலுடைய ஜபம் ஒரு யுத்தத்தை உண்டாக்குகிறது வான மண்டலத்திலே அதே தானியலுடைய ஜபம் அந்த யுத்தத்தின் மேல் ஜெயமம் எடுக்கிறது கரங்களை தட்டி அன்பு நம்ம நன்றி சொல்லுவோம் எப்ப யுத்தம் தொடங்கிச்சு முதல் நாள்ல யுத்தம் தொடங்கிருச்சு எப்ப வெற்றி பெறுகிறது முடிவு நாளே வெற்றி பெறுகிறது ஒரு காரியத்தின் துவக்கத்தை பார்க்கலும் முடிவு நல்லது அப்ப இவன் எப்படி ஜபிக்கிறான் முதல் நாள் ஜபிச்சா பதில் வரல முதல் நாளே காபரியில் ஐயா கத்தர் இப்படி சொன்னாருன்னா ஒருவேளை அவர் ரெண்டாவது நாள் உபாசத்தை முடிச்சிருக்கலாம் உடல் ஆண்டவர் ஆண்டவர் நிச்சயம் மூவேழு இருபத்தொன்னு மூணு முக்கியமான நம்பர் ஏழு முக்கியமான நம்பர் பைபிள் அப்போ அந்த அந்த ஏழு நாள் முடியும் போது அனுப்பியிருக்கலாம் அனுப்பல பதினாலு ஆனா ஈரேழு நாட்கள் இல்ல மூவேழு நாட்கள் முடிஞ்ச பிறகு அங்கிருந்து வருது பதில் அவனுக்கு அப்ப கர்த்தர் இந்த யுத்தத்தை ஜெயிக்க இருபத்தி ஓரு நாள் ஒரு வல்லமையான தேவ மனிதன் ஒழுக்கமுள்ள தேவ மனிதன் பரிசுத்தமான தேவ மனிதன் கிரமமாய் ஜபிக்கிற அன்றாடம் மூன்று வேளை ஜபிக்கிற ஒரு தேவ மனிதனுடைய ஜபம் இருபத்தி ஓரு நாள் தேவைப்படுகிறது அந்த யுத்தத்தின் மேல் ஜெயம் எடுக்க பத்தொன்பதாவது நாள்ல முடிச்சிருந்தாலும் தோல்விதான் இருபதாவது நாள்ல முடிச்சிருந்தாலும் தோல்விதான் ஆனால் அவனோ முடிக்கவே இல்லை பதில் வர்ற வரைக்கும் அல்லே லூயா த மெசேஜ் டேனியல் ரிசீவ் ஃப்ரம் த ஏஞ்சல் கன்ஃபார்ம் டு ஹிம் தட் ஹி ஹேர் அ வைட்டல் ரோல் டு பிளே இன் த பேட்டில் இன் த ஹெவன் லீஸ் பிட்வீன் டீமன்ஸ் அண்ட் ஏஞ்சல்ஸ் பிட்வீன் குட் அண்ட் ஹீவில் தீமைக்கு நன்மைக்கு எதிரே யுத்தம் நடப்பதை குறித்து இவன
அந்த ஜபமானது அந்த யுத்தத்தை உண்டாக்குகிறது அந்த ஜபமானது அந்த யுத்தத்தில் கேபரியல் தோற்று போகாமல் தாங்கிக்கிட்டே இருக்குது அந்த ஜபமானது முடிவில் யுத்தத்தில் ஜெயத்தை கொண்டு வந்து விடுகிறது இதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பர்சிஸ்டன்ட் பிரேயா gives a powerful blow to the powers of darkness in the heavenlies abadi na or kuri potirukuren enna badhila artham enna idividada jabam poraadi jabikira jabam vaanamandathile irukkira andhagara vallamigalukku ediraga or balamana adi kudukirathu or paadipa yerpaduthukirathu tholviye kudukirathu it defeats the enemy it overpowers the enemy adu satruvai jaikirathu அது எதிரியை வீழ்த்துகிறது எது இடைவிடாத ஜபம் அப்ப ஒரு காரியத்துக்கு நீங்க ஜபிக்க தொடங்கிட்டீங்க பதில் வரல நிறுத்திடலாமா நான் சொல்லுவேன் இல்லை என்னுடைய விளக்கம் நான் ஒரு விளக்க உரை எழுதினேன் பைபிளுக்கு நீங்கள் இடைவிடாமல் ஜபம் பண்ணுங்கள் அப்படின்றதுக்கு நான் எப்படி தெரியுமே விளக்க உரை எழுதுமே எந்த ஒரு காரியத்தை நீ ஜபிக்க தொடங்கினாயோ அதன் பதில் வரும் வரை நடி ஜபித்துக் கொண்டே இருப்பா தான் இடைவிடாத ஜபம் அப்ப நீங்க ஒரு பத்து காரியத்து காத்திருக்கலாம் பத்து காரியத்தை விடாம ஜபிச்சுட்டே இருங்க ஒரு காரியம் வந்துருச்சு பரவாயில்ல சோத்தர் பண்ணிட்டு விட்டுருங்க அப்புறம் கொஞ்ச நாள் சோத்தர் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க பாக்கி ஒன்பதுக்கு ஜபம் பண்ணுங்க அப்ப ரெண்டு வந்துருச்சு மிச்சம் ஏழு தான் இருக்கு ஏழு வர வரைக்கும் விடாதீங்க அப்ப பதில் எப்படி வருதார் அது ஆமான்னு வரும் பொறுத்துருன்னு வரும் இல்லாட்டி இல்லைன்னு வரும் மூணு ஏதாச்சும் தானே பதில் வந்தாகணும் இதுல ஏதோ ஒன்று உங்களுக்கு உறுதிப்படுற வரைக்கும் ஜபத்தை நிறுத்தாதீங்க அதான் இடைவிடாத ஜபம் அப்படி நான் விளக்க உரை கொடுப்பேன் சரி உங்களுக்கு எப்படி விளக்க ஆர்டர் கொடுக்குறாரு அது அப்படி இருக்கட்டும் இன்னொருத்தர் சொல்லுவாங்க எப்போது ஜப சிந்தையில் இருத்தலும் இடைவிடாத ஜபம் ஆல்வேஸ் ஹேவிங் அ மைண்ட் ஆஃப் பிரேயர் எப்போதுமே போனாலும் வந்தாலும் யாரை பார்த்தாலும் சோதர சொந்த அவங்களுக்கு நான் பெரும லாங் டிராவல் போகும்போது கார் ஓட்டிட்டு போகும்போது நானே மனைவி ரெண்டு பேரும் போனோம்னா ரெண்டு பேரும் கைப்பிடிச்சு சோத்தர மனம் ஜபம் மனம் பிள்ளைகளுக்காக ஜபிச்சுட்டே போவோம் அந்த டிராவல் போகிற பல மணி நேரங்கள் அப்படி தான் இருக்கும் நான் ஒத்தையில் வண்டி ஓட்டிட்டு போனாலும் சரி எனக்கு செடி ஆவியில் ஏவப்பட்டேன் போகிற எல்லாருக்கும் சோத்தம் ஜாண்டவரே அந்த பைக்கில் போகிறவருக்கு சோத்தர் அந்த காரில் போகிறவங்களுக்கு சோத்தர் அந்த லாரியில் போகிறவங்களுக்கு சோத்தர் இந்த பஸ்ஸில் நிறைய பேர் இருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து மொத்தமாக ஒரு சோத்தரம் இப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டு போவேன் கேட்குறனுக்கு பைத்தியக்காரத்தனமாக இருக்கலாம் ஆனால் அதன் பலனை நான் அனுபவித்திருக்கிறேன் சொல்லுங்கள் அது ஒரு ஜப வாழ்க்கை அது ஒரு ஜபம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க அதெல்லாம் சரி இப்ப அங்க யுத்தம் நடக்குது நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்ப கிறிஸ்தவர்கள் வாழ்க்கையில கிறிஸ்டியன் லைஃப் இஸ் அ வார்ஃபேர் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது ஒரு யுத்த களம் இட்ஸ் அ பேட்டில் ஃபீல்டு கிறிஸ்தவங்கள் ஆனஸ் எப்படி சென்னைக்கு பிரசங்கம் பண்றாங்க நீ ஆண்டவரிடத்தில் வந்த ஒரு கஷ்டம் எல்லாம் தீர்ந்து விடும் நான் சொல்லி அப்படி எல்லாம் தீராது கண்டிப்பா தீராது அதுக்காக யார சொந்த பேர் வேண்டாம் ரைட் சொந்த பேர் கூடாது கட்டிடத்திலே வந்து விட்டால் உனக்கு கேட்கிற வீட்டை கொடுத்து விடுவார் நீ பத்து வருஷமா கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிற கடைக்கல கத்தட்டை வந்தோடனே கொடுத்துருவாரு உடனே வானத்து வந்து பொத்துன்னு போட்டுருவார வீட்டை இல்லை இல்லை கர்த்தடத்தில் அழைப்பு எப்படி கொடுக்கணும்னா நீ ரட்சிக்கப்படுவதுதான் உனக்கு பிரதானமான அதை தான் நீங்க முதல்ல வைக்கணும் பவுலும் சீலாவும் அந்த அந்த சிறைச்சாலை தலைவர பார்த்து என்ன சொன்னாங்க நீ கர்த்தரா இயேசுவை விசுவாச அப்ப நீ ரட்சிக்கப்படுவாய் நீ வீட்டா ரட்சி அதை ரட்சிப்பு தான் கொடுக்கப்படுகிறது வேதத்தில் இயேசு கிறிஸ்து மனந்திருப்பதை குறித்து தான் பேசினார் அப்போ சிலர் ஏதாவது சீடர்களை அனுப்பும் போது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கிக்கும்படி அனுப்பினார் அப்ப முதல் உரிமை முதல் படி ரட்சிப்பைக்குள் கொண்டு வரணும் அவங்க கருத்தரத்தில் வாங்க வியாதி இருக்க வாங்க ஜோ பண்ணுவோம் அப்படி வந்த பிறகு அவங்க ஜபத்துக்கு வருவாங்க நீங்க அடுத்த கட்டமாக அவங்களை என்ன சொல்லணும் நீங்க ரட்சிப்புக்குள்ள வர்றது நல்லது கொண்டு வரணும் அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் அந்த கூட்டிட்டு வர்றவங்க பொறுப்பு கொடுவே இருந்து பைய பையா என்ன எறும்பூர கல்லும் தேயுமா எறும்பூர கல்லே தேயும்னா இந்த சதையான இருந்தே தெரிஞ்சிடாதா யோசித்து பாருங்க அதை தொடர்ந்து நம்ம முயற்சிக்கணும் பட் அப்படியா முயற்சிக்கணும் நீங்க எங்கிட்ட முயற்சிப்பீங்க பிசாசு அங்கிட்ட முயற்சிப்பான் போராட்டம் வந்து கொண்டே இருக்க ஆகவே நீங்கள் ஜெயிக்கிறவர்களாய் மாற வேண்டும் பாருங்கள் இப்ப கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஒரு யுத்த களம் என்று நான் சொல்லுகிறேன் எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரத்தில் பத்து முதல் பதிமூன்று வரையுள்ள வசனங்களிலே இந்த காரியத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் தர் இஸ் ஆல்வேஸ் பேட்டில் பிட்வீன் த குட் அண்ட் த ஈவில் இந்த ஹெவன் முதல்ல சொன்ன வான மண்டலத்தில் மட்டுமல்ல இந்த உலகத்தில் இந்த பூமியில் நடமாடுகிற ராவிகளோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகள் நமக்கு என்ன சொல்லுது போராட்டம் உண்டு எவை சார் ஆறு பன்னெண்டு மாம்சத்தோடு ரத்தத்தோடும் அல்ல துறைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வான மண்டலத்தில் உள்ள பொருளாதாரிகள் சேனல்களோடு நமக்கு என்ன உண்டு போராட்டம் உண்டு அதுக்காக பத்தாவது வசனத்தை வாசிங்க யாராவது பத்தாவது வசனம் மட்டும் வாசிங்க எவை சார் ஆறு பத்து ம்
அருமையா கடைசி நாட்களிலே பத்முத்திவில் இருந்த யோவான் சீஷன் வெளி விடுதலையாகி வந்து எபேசு சபைக்கு தலைவியார் தலைவராக இருந்திருக்கிறார் அப்படிலாம் சரித்திரங்கள் உண்டு எபே சபை முக்கியமான ஒரு சபை அப்போ அந்த எபேசு சபைக்கு அவர் எழுதும்போது தான் இப்படி எழுதுகிறார் வானமண்டலத்தில் பொருளாதாரிகளுடைய செயல்களுக்கு செயல் உனக்கு உனக்கு யுத்தம் இருக்குது இந்த இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அந்தகார யுத்தம் இருக்குது அதனால் நீ என்ன செய்யணும் கடைசியாக அநேக ஆலோசனைகளுக்கு பின்பு இந்த அதிகாரத்தின் கடைசி இந்த புத்தகத்தின் கடைசி அந்த நிருபத்தின் கடைசி பதில் எழுதுறாரு கடைசியாக சகோதரரே நிறைய ஆலோசனை சொன்னேன் இப்போ கடைசியாக ஒன்று சொல்கிறேன் நீ கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வலமையில் என்ன செய்யணுமா பலப்பட வேண்டும் ஏன் நீ பலப்படணும் அதுக்கு தான் பின்னால் விளக்கம் கொடுக்கிறாரு சர்வாயுத வர்க்கத்தை எல்லாம் தரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று இதற்கு பின்னால் ஆலோசனை வருது ஏன் பலப்பட வேண்டும் ஏன் சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்துக் கொள்ள நேற்று நான் சொன்னேன் வாழ் இருந்தால் மட்டும் போதாவது எடுத்து வீசமும் எனக்கு பலன் வேணும் நான் பெரிய வாழ் வச்சிருக்கேன்னு அதெல்லாம் ஒரே மண்டையில் போட்டு போயிடுவாங்க அப்போ வாழ் வச்சிருந்தவனுக்கு எடுத்து வீச பலன் இருக்கணும் உருவவே பலம் இல்லைன்னா அது பாடி எங்கே சிக்கி இழுத்துட்டு இருந்தால் வெட்டிட்டு போயிடுவான்ல என்றைக்குமே நம்ம பலம் உள்ளவங்களா பலனடைய வேண்டியதான் முதல் அப்புறம் தான் இங்க ஒரு இப்ப யுத்த ஒரு போர் வீரனா சேர்றவங்களுக்கு புதுசா சேர்றவங்களுக்கு ராணுவத்தில் என்ன செய்வாங்க நல்ல பலனடைய தான் எக்ஸசைஸ் கொடுப்பாங்க ராத்திரி பகலா எக்ஸசைஸ் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு எழுப்பி ஓடுறனால ஓடணும் மூட்டையை தூக்கி தள்ள வச்சு ஓடணும் ஓடணும் அப்போ அப்படிலாம் ஏன் கொடுக்குறாங்கன்னா முதல்ல அந்த சரீரம் பலனடையணும் அப்புறம் தான் ஆயுதத்தை கையில் தருவான் துப்பாக்கி எப்படி பிடிக்கிறது எப்படி சுடுறது இதுக்கு என்ன பேர் விளக்கம் கொடுப்பான் போனோடனே துப்பாக்கி எல்லாருக்கும் துப்பாக்கி பார்த்தோன்னே அதை அதை கையால் ஆசை வரும் கொடுக்க மாட்டாங்க உடல் பலனடையணும் அப்புறம் தான் ஆயுதம் உனக்கு அதே மாதிரி வேதம் அழகா அதே நீதியை தான் நமக்கு சொல்லித்தருகிறது முதல்ல நீ பலனட உள்ளான மனுஷன் அல்ல கர்த்தரிலும் சத்துவத்தின் வல்லமையில் நீ பலனட அப்படி நீ அடைந்து விட்டால் நீ எந்த ஒரு வல்லமையை எதிர்த்து நிற்க நீ சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்து கொண்டு நீ களமிறங்க முடியும் நீ சேதப்படுத்துவதில்லை சேதப்படுவதில்லை நீ சேதப்படுவதில்லை அப்போ அந்த யுத்த காலத்தில் நமக்கு நிறைய போராட்டங்கள் உண்டு அப்ப அந்த இடைவிடாமல் நம்ம ஜபிக்கும் போது நமக்கு இந்த பலத்தை கர்த்தர் தருகிறார் நாளடைவில் நம்ம கர்த்தருக்குள்ள வந்த உடனே நாளடைவில் கற்றுக்கொள்வோம் நமக்கு மிகப்பெரிய போராட்டம் பெருகிக்கிட்டே போவோம் நான் அடிக்கடி என் வாழ்க்கையில் சந்திக்கிறது ஒன்று குடும்பத்தில் பிரச்சனை வரும் ரெண்டாவது ஊழியத்தில் இருக்கிறவங்க மூலமாக எனக்கு பிரச்சனை வரும் மூன்றாவது பொருளாதார பிரச்சனை வரும் நாலாவது சரீர சுகவிதத்தில் அந்த மாதிரிப்பட்ட பிரச்சனை வரும் இல்லாட்டி யாராவது ஒருத்தர் நமக்கு விரோதமாக எளிமை நமக்கு விரோதமாக நம்ம இருந்தவங்களே தீமை சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க நம்மளை எப்படியெல்லாம் உச்சக்கட்ட வேதனைக்குள்ள கொண்டு போய் நேற்று நான் வரும்போதெல்லாம் ரொம்ப உடஞ்சி போய் வந்தேன் நேற்று நான் உங்களுக்கெலாம் தெரியாது அது நான் இன்னைக்கு கால ஜபத்தெல்லாம் சொல்லி ஜபிச்சு அதிகால ஜபத்தில் அப்போது நம்ம நொறுக்கிறதுக்கு பிசாஸ் எல்லா வகையிலும் கிரியசியமா நொறுக்கப்படுதலுக்கு நொறுக்கப்படுதலுக்கு ஒரு கிரியசியமா பிசாஸ் எல்லா வகையிலையும் ஏன்னா அப்போ தான் அந்த ஊழியத்தை ஒழுங்காக செய்ய மாட்டேன் சோந்து போயிடுவேன் செய்ய மாட்டேன் சோந்து போயிடுவேன் என்பதற்காக பிசாச செய்வானால் கர்த்தரோ நம்மை அப்படித்தான் ஆயத்தப்படுத்துகிற தேவனாயிருக்கிறார் ஒரு பக்தன் இப்போ எழுதுகிறார் வி மஸ்ட் நோ தேட் த டெவில் டஸ் நாட் வேஸ்ட் ஹிஸ் அம்யூனேஷன் ஆன் நார்மினல் கிறிஸ்டியன் சாதாரண கிறிஸ்தவங்கிட்ட பிசாசு தன்னுடைய ஆயுதத்தை வீணா பயன்படுத்தவே மாட்டான் அது வேஸ்ட் அவனே நாமினல் நம்ம ஆளு நம்ம குரூப் என்ன சொல்றாங்க இந்த என்ன இப்ப என்னமோ சொல்றாங்களே சைலண்டா இருக்காங்களா உள்ளுக்குள்ள இந்த கட்சி எல்லாம் சொல்லுவாங்க என்னமோ ஒரு எங்க டீம் அங்க இருக்குன்னு சொல்லுவாங்களே என்ன டீம் உங்க உங்க கட்சிக்குள்ள எங்கால ஒரு ஆள் இருக்கிறாயா இல்ல இல்ல எங்க கட்சி உங்க கட்சியில எங்கால ஒரு ஆள் இருக்கிறான் சமீபத்தில் இந்த வார்த்தை பிரபலம் ஆச்சு பாருங்க அவர் யுத்த காலத்துல பார்த்திருக்காரு அதுதான் ஸ்லீப்பிங் செல் அப்ப பிசாசு என்ன நாமினல் கிறிஸ்டி எல்லாம் நம்ம ஸ்லீப்பிங் செல் இவங்களை வச்சுதான் அடுத்த நல்ல வல்லமையான கிறிஸ்தவ நான் வீழ்த்துறேன் அதனால அவனை தொந்தர அவன் மேல கொண்டு ஆயுதத்தை நீ பயன்படுத்தாத ஜபிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் பாரு மூணு தடவையும் சன்னல திறந்து திறந்து அவன் மேல அந்த ஆயுதம் அதைதான் பார்க்கிறோம் அப்போ நல்ல ஜபிக்கிறவங்க நல்ல வேத வாசிக்கிறவங்க நல்ல கத்திரிக்க ஓட முயற்சிக்கிறவங்களுக்கு எதிராக பிசாசு தன் ஆயுதத்தை வலுவாய் பயன்படுத்துவான் இதுக்கு நிறைய ஆயுதம் தேவைப்படுறதுனால அவன் சாதாரண கிறிஸ்தவங்கிட்ட தன் ஆயுதத்தை வீணாக்கவே மாட்டான் என்று ஒரு பக்தன் சொல்லுகிறார் எவ்வளோ பெரிய ஒன்றும் பார்த்தீங்களா அப்போ அப்படித்தான் பிசாசு தன்னுடைய ஆயுதங்களை பயன்படுத்துவதில் கூட அவர் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறாகவே இந்த சாத்தானை எதிர்த்து நிற்க நான் ஜபிக்கிறவனாய் மாற வேண்டும் என்று தெரிந்து கொள்கிறோம் இப்போ ஒரு பக்தன் சொல்கிறாரு நீ உண்மையிலேயே பிசாசனை எதிர்த்து நிற்கணும்னா நீ ஒரு காரியத்தை தெரிந்து கொள்ளணும் என்ன காரியம் தெரியுமா காட்ஸ் பெஸ்ட் soldiers are
தன்னுடைய இயலாமை என்ன என்பதை குறித்து அறிந்திருப்பான் சும்மா மேன் மேன் பெரிய பெரும பெருமை பாராட்டிக்கிட்டு நான் அந்த பெட்டாலியன் இருக்கு இந்த அந்த சபையில் இருக்கிறேன் நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்லுது சென்னை நான் போஸ்ட் பாஸ்டர் மோகன் சர்ச்சைக்கு போகிறேன் பிரதர் தப்பையில் அவர் நல்ல பாஸ்டர் அவர் எவ்வளோ தியாகம் பண்ணி வந்திருக்கு எனக்கு தெரியும் ஒளி அவருடைய சாட்சி நிறைய இருக்குது அதனால் தப்பு சொல்ல ஆனால் நீ எப்படி இருக்கிற நீ சபை பேரை மட்டும் சொன்னால் போதுமா நீ இருக்கிற மாதிரி முறை எவ்வளோ எப்படி இருக்கணும் இல்லை ஆனால் என்னுடைய வீக்னஸ் என்ன எந்த சபையில் இருந்தாலும் நான் பலனடைய போதும் நான் என் வீக்னஸை உணரணும் I must realize that I am weak in this area. In this area, there is a place where I am. I am weak in this area. 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 ஒரு தவறான காரியத்துக்கு நான் சமீபத்தில் கொடைக்கானல் ஒழித்து போயிருந்தேன் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் நற்செய்தி கூட ரெண்டு நாள் பேசினேன் நான் அந்த சண்டே சர்வீஸ் பேசுகிறேன் டவுன் டவுன் சர்ச் நல்ல அருமையான ஒரு சபை பல முறை போகிறது உண்டு அப்போ அந்த போதகர் எனக்கு முன்னே அறிமுகமானார் இங்கே மதுரையில் இருக்கும்போது அவர் தான் கூப்பிட்டு இருந்தார் அவர் சபையில் நான் செய்தி கொடுக்கறதுக்கு முன்னால் என்னை அறிமுகப்படுத்தும் போது அவர் சாட்சி சொல்கிறார் என்ன சாட்சி சொல்கிறார் நான் மதுரை ஈஸ்ட் கேட் சர்ச்சில் மெம்பராக இருந்தேன் வாலிபனாக இருக்கும்போது அப்போ எப்போ பார்த்தாலும் சினிமா பாட்டு என் காதில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் உங்ககிட்டலாம் மொபைல் நல்ல மொபைல் வரதுக்கு முன்பு நான் உயர்ந்த மொபைல் வச்சு காதல் இயர்ஃபோன் போட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் பாட்டு எப்போ பார்த்தாலும் சினிமா பாட்டு அது பாட்டை பாடுவேன் அந்த மெட்டை வச்சு வேற தான் முயற்சி பண்ணுவேன் ஆனால் அங்கே நடந்த ஒரு லெந்து கால் நற்செய்தி கொடுத்தால் பிறகு ரூபன் மனோகர் கூப்பிட்டுருந்தாங்க அவர் செய்தியின் நடுவே சொன்னார் இந்த ரோவில் அந்த ஒரு ஒரு வாலிபன் உட்காந்துருக்குற நீ சினிமா பாட்டுக்கு அடிமையாக இருக்கிற சொல்லியிருக்காரு எனக்கு தெரியும் அவர் சொல்கிறார் இப்போ சாட்சி சினிமா பாட்டுக்கு நீ அடிமையாக இருக்கிறேன்னு கத்தர் சொல்கிறாரு நீ சினிமா பாட்டை விட்டு விட்டால் சினிமா மோகத்தை விட்டு விட்டால் நான் உன்னை உயர்த்துவேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறாருன்னு இவர் சொல்லிட்டு கூட்டம் முடிஞ்சு போயிட்டார் அன்னைக்கு ராத்திரி பூரா என்ன தூக்கமே இல்லை ஏன்னா அந்த இடத்துல உட்காந்துருந்தது நானும் தூக்கமே இல்லை நான் தான் அதுக்கு அடிமையாக அன்றைக்கு தீர்மானித்த அந்த இரவோட எல்லாத்தையும் தூரப்பட்டேங்க பல வருடங்கள் ஆயிட்டு அவர் வீட்டு வச்சு முடிச்சு எம்டி வச்சு முடிச்சு அவர் இப்போ சென்னை இதில் கொடைக்கானல் ஒளி சேராரு சபை நடுவே அத்தனை ஆள்களுக்கு முன்னால் தன் சாட்சியை சொன்னார் அன்றைக்கு விட்டேன் சினிமா பழக்கத்தை எவ்வளோ பெரிய சாட்சி யோசித்து பாருங்க அப்போ இப்படி கத்திற்காக எழும்பி விடவே என்ன வீக்னஸ் இருக்கு அவருக்கு சினிமா பாட்டு கேட்கறது வீக்னஸ் அவ்வளவுதான் நம்ம சொல்லி இதுல என்ன இருக்கு இருக்கு இல்ல அதான கத்தர் சொல்றாரு இருக்க போய் தான் அங்க கத்தர் சொல்றாரு இல்லையா எதுக்கு சொல்றாரு அவர் போய் அவர் எவ்வளவு உயர்த்த விரும்பி இருக்கிறார் ஆகவே கத்தர் சொன்னார் இன்றைக்கு எம்டிஹெச் முடிச்சு வந்து உட்காந்து இருக்காருல உயர்வா வெஸ்து பார் நல்ல எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு ஒரு பெந்தைக்கு சபைக்கு ஈக்குவலா ஆர்வம் நடத்துறாரு அவர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பெண்டி காஸ்ட் நான் சொல்லிட்டு வந்தேன் பாஸ்டர் அடுத்த நான் கன்வென்ஸ் தான் நீங்க தான் எனக்கு ஒர்ஷிப் சொல்லிட்டு வந்திருக்கிறேன் ஈக்குவலா பெந்தே கோஸ் சபையை விட அருமையா நடத்துறாருங்க நல்ல ஆவியில நிறைய சொல் எல்லாரையும் துதிக்க சொல் நல்ல புது புது பாடல்களை பாடி அவரே இசை போட்டுக்கிறாரு பாடுறாரு சூப்பரா அவரோ மனைவி சேர்ந்து பாடி ஆராதனை சூப்பர் சூப்பரா பண்ண நல்ல பிரசன்னத்தை உணர்ந்து கர்த்தருடைய வார்த்தை வல்லமையா போச்சு அல்ல லூயா அந்த பாஸ்டருடைய பேர் ஜெகதீஷ் கருணா கிருபாகரன் அவருடைய பேர் பார்த்தா ரொம்ப எங்கா தெரியும் ஆனா பட் வல்லமையான ஒரு ஊழியக்கார அப்போ என்னுடைய வீக்னஸ் என்னன்னு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் I should realize I am weak in this area of my life. If you are aware of that, 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 then you will be aware of that. My life is a very good thing. 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 I am a very good thing. I am a very good thing. I am a very good thing. Our weakness commends itself to the power of His might. If you give me the power of the power of the power, then I will give you the power of the power. If I give you the power of the power, then I will give you the power of the power. What I will do is I will give you the power of the power. If I give you the power of the power, then I will give you the power of the power. Hallelujah! We are going to have time. 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 நான் உன் வாயில் அருளிய என் வார்த்தைகளும் இது முதல் என்றென்றைக்கும் உன் வாயில் இருந்தும் உன் சந்ததியின் வாயில் இருந்தும் உன் சந்ததியினுடைய சந்ததியின் வாயில் இருந்தும் நீங்குவது இல்லை என்று கத்த சொல்லுகிறார் இது எனக்கு அவர்களோடு இருக்கும் என் உடன்படிக்கை என்று கர்த்த சொல்லுகிறார் ஒரே வசனத்தில் ரெண்டு தடவை கர்த்தர் சொல்கிறார் வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்து அதை உடன்படிக்கா சொல்ற ஒரு வசனம் அது ஏசை ஐம்பத்தி ஒன்பது இருபத்தி ஒன்று ஏசுவை நாமத்தில் அந்த வார்த்தையின் முடிவு உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக கர்த்தனோடு கொண்டு நடத்துவாராக நல்ல பிதாவை இந்த நல்ல இரவேளைக்காய் நன்றி சொல்கிறோம் இருபத்தோரு நாள் முடிந்து இருபத்தி ஓராவது நாள் போனஸ் ஆக கர்த்தருக்கு துதி செலுத்துற நேரமாக எங்களை இணைத்ததற்காக நன்றி 
சொல்றோம் தானியலின் ஜபம் அவனுடைய வெற்றிக்கு ஒரே ஒரு வழி அவன் ஜப வாழ்வுதான் என்று கற்றுக்கொண்ட மாண்டவரே நாங்கள் ஜபிக்கும் போது அந்த அந்த அந்தகார மண்டலத்திலே ஒரு தாக்கம் ஏற்படுகிறது அவன் எங்களை சந்திக்க வருகிறான் எங்களோடு போராட எழும்புகிறான் என்று பார்க்கிறோம் அப்பொழுதெல்லாம் எங்கள் கத்தரை சார்ந்து கொண்டு எங்கள் ஜபத்தை அதிகரித்து ஜெயமெடுக்கு நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று எங்களுக்கு தெளிந்த புத்தியை தெளிந்த அறிவை கொடுத்து நடத்த வேண்டும் என்று நம்முடைய பாதத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் எஸ் ஐம்பத்தி ஒன்பது இருபத்தி ஒன்று இந்த எல்லையில் இந்த சபையில் அத்துணை பேர் மேல ஊழியக்கார ஐயா முதற்கொண்டு சபையில் இருக்கிற மூப்பரில் இருந்து எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் சந்ததிகளுக்குள்ளும் நிறைவேற அர்ப்பணிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே ஆமே ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி உள்ள மேருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி கத்து செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமே நம்முடைய கத்தனாகிய இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருபை பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு பரிசுத்த ஆவியானவரே அனியோடைய ஐக்கியம் சந்தோஷம் சமாதானம் நம் அனைவரோடும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் யாவரோடும் அவருடைய வருக பிரிந்தம் இருப்பதாக ஆமேன் ஆமேன் எல்லாருக்கும் ஸ்தோதிரம் கத்திரங்கள் ஒருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக